Gente, estamos aqui com mais um quadro, mais respostas. Novamente a versão feminina, muito melhor, por sinal, né? No último vídeo a gente falou um pouco mais sobre é, renda variável. Então, a gente tem algumas, algumas perguntas que falam mais sobre renda fixa. Então, acho que é legal a gente entrar um pouco mais nesse assunto. Inclusive, uma das perguntas aqui da Silvia foi qual a diferença entre renda fixa e renda variável? Ótima pergunta, né? Porque a diferença entre renda fixa e renda variável é que a renda fixa é fixa. Eu adoro fazer as piadas, mas eu não vou explicar. É, a renda variável é aquela renda que, na verdade, aquele tipo de investimento que o preço que você pode receber de remuneração desse investimento, ele varia muito. Então, pode variar para cima como pode variar para baixo. E a renda fixa é aquele tipo de investimento que você já sabe, basicamente, na data de vencimento, quanto você vai receber. Pelo, eu falo entre aspas, porque alguns investimentos, por exemplo, lastre, cuja rentabilidade vão vir indexadas na inflação, e a inflação muda de preço todos os dias, Pode ser que você tenha uma surpresa na data de resgate, se você não esperar esse ativo até o vencimento. Então, é, basicamente, renda fixa é aquele tipo de investimento indicado para quem é conservador, sem muita surpresa. Você pode comprar um título que já seja pré-fixado, ou seja, você sabe exatamente quanto você vai ganhar quando ele vencer. Você pode comprar um título pós-fixado que vai vir referenciado aí no movimento da taxa de juros, então também não vai sofrer tanta variação você não vai ver esse preço mudando, e a inflação que vai variar menos até do que um ativo de renda variável, como uma ação, como um preço de fundo imobiliário, né, que já tem aí uma volatilidade aplicada muito mais implícita. É, eu acho que uma pergunta bem comum quando a gente fala em renda fixa é sobre o tal do FGC. A gente até já fez um vídeo falando sobre isso, mas acho que é legal de você também explicar um pouco mais ali no detalhe o que, que claro. significa, né? É que é assim... Quando... A, o pessoal tem mania de, de sempre lembrar do banco quando você precisa pedir dinheiro. Quando você vai no banco pedir dinheiro, como que o banco te entrega esse dinheiro? Né? Na hora que você for devolver, você precisa devolver com os juros. Só que na verdade, se você tiver o dinheiro, é você quem pode emprestar para o banco. E aí ele te devolve com juros. E quando ele faz isso, ele faz através de ativos de renda fixa. Então ele pode vender para você um CDB, uma LCI e uma LCA. Tá? Sem entrar no detalhe da diferença de produto, o negócio é que o FGC existe porque se o banco quebra, ele não tem como te pagar esse dinheiro que ele pegou emprestado de você, concorda? E aí o FGC ele é uma instituição financeira sem fins lucrativos que é alimentada pelos próprios bancos, porque se algum banco vier a quebrar, eles têm uma alternativa para conseguir pagar esse investidor. Hoje o FGC é limitado por instituição financeira, né, por CPF, em 250 mil reais, limitados até um milhão. Isso fica complicado, mas é até fácil de explicar. É, antigamente, quando a gente trabalhava como assessora de investimento até juntas, né, um é, tempo saudades. atrás, alguns anos atrás, <risos> é, a, os investidores brasileiros eles tinham a possibilidade de se distribuírem até, em até 16 bancos diferentes dentro dos 250 mil reais, quando o patrimônio era muito grande. Hoje em dia, o FGC é limitado a um milhão de reais, ou seja, você tem até aqueles 250 mil ressarcidos, caso a instituição quebre, mas também não é à vontade. Então, se quebrar mais de uma instituição, o seu ressarcimento é limitado a um milhão de reais. Entendeu? É, eu acho que é até legal pegar já o gancho, que foi uma das perguntas, é, sobre a diferença entre um CRI e uma LCI. Então, é, eu acho que depois que teve essa mudança de, de regra, as pessoas precisaram buscar outras formas de investir em renda fixa, que não fosse, não fosse muito arriscado, que mesmo não estando dentro do FGC, pudesse uhum. trazer um pouco mais de segurança. É. Então, acho que é legal você explicar um pouquinho a diferença entre CRI e LCI, CRA e LCA, enfim. É, basicamente, a diferença entre os ativos bancários e os ativos de crédito privado. Tranquilo. É que, dessa forma que eu falei, como o banco pega um dinheiro emprestado de você, se ele empresta para outra pessoa, vai ser uma forma de CDB, que é um ativo bancário. Se ele vai fazer empréstimos né, que são destinados para o setor imobiliário, vira uma LCI. Se for para o setor do agronegócio, uma LCA. Basicamente, essas são as diferenças. Só que uma, uma, uma empresa também do setor imobiliário, uma empresa do setor do agronegócio, podem emitir uma dívida, podem precisar de um empréstimo. E aí, emitem um CRI, se for do setor imobiliário, um CRA, se for do setor do agronegócio. Ah, e empresa que não é nem de um nem de outro, emite uma debenture. 
E se for ainda um projeto de infraestrutura, pode ser uma debênture incentivada. Então a pessoa física né, que vai investir, ela acaba tendo um benefício de isenção de imposto de renda para o CRI, para o CRA, para a debênture incentivada, para o LCI e para o LCA. Para os outros papéis de renda fixa, existe uma tabela regressiva de imposto de renda que é comum para todos eles. Então a diferença entre um LCI, um LCA, um CRI e um CRA é a emissão. Ou vai ter banco ou vai ser com a empresa que vai utilizar uma securitizadora. Aqui você vai correr o risco da empresa, aqui você vai ter o FGC. Mas claro, tem aquela relação de risco retorno, né? Então, hum. dado que CRI, CRA e Debenture não tem a garantia do FGC, Isso. a rentabilidade costuma ser maior. É, maior. Então, a rentabilidade maior com isenção de imposto de renda é, faz bastante sentido para ter na carteira esse tipo de investimento, né? Uhum, exatamente. Ah, legal. Bom, Ana, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Imagina, eu agradeço. E quem tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, é só mandar aqui que a gente tem muitos outros vídeos para fazer. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.